ছেলেগুলো আমার জালিয়ে মারবে এতদিনে নাকি তার বাড়ির কথা মনে পড়েছে কোথায় লুকিয়ে বসছিল এতদিনে খাবে যা বকুনি না কোথায় কোথায় সে আচ্ছা করে বকবো তোকে জানিস অশোক হ্যাঁ না না বকুন আমার দেখো এসে লক্ষ্মী ছেলেও শুয়ে পড়েছে না 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 তুমি ওর কাছে গিয়েছিলে কেন একদম ঘেসবে না ওর কাছে কোথায় না কোথায় ঘুরে এসেছে ত্রাণ করতে গিয়ে কি আকেল রে তোর হ্যাঁ বাড়িতে একটা খোঁজ দেবি না আমাদের কথা নয় বাদ দিই মেজু বৌমার কি অবস্থা বলতো ওইটুকু শিশুকে নিয়ে একটা মা তার স্বামীকে কাছে পাচ্ছে না এই সময় একটা দরকার নেই তোকেও আজ থেকে তোর শাস্তি তোর মেয়ে তোর কাছে আসবে না নিয়ে আসবে না তো যখন মনে পড়েনি ওদের কথা একদম মনে পড়ল না তো তোর তাই না না মা আসলে প্রবলেমে ছিলাম তাই মনে পড়বে না কেন সবার কথাই মনে পড়ছিল স্পেশালি তো পুচকিটার কথা আসলে আমার পরিস্থিতিই ছিল না যোগাযোগ করা আমি তো সুন্দরবন গেছিলাম আমফানের জন্য ত্রাণ নিয়ে দিশা তো নিশ্চয়ই বলেছে ওখানে খুবই খারাপ অবস্থা জানোই তো না আছে ইলেকট্রিসিটি না আছে মানে কোনো সুবিধা আমি ফোন চার্জই দিতে পারছিলাম না তাই ফোনও করা হয়নি অনেক কষ্ট করে একটা অন্য ফোন ধার করলাম একজনের থেকে তারপর তো দিশাকে ফোন করলাম তা ফোনটা ধার নেওয়ার কথা বুঝি প্রথম দিন মাথায় আসেনি তাহলে তো আমাদের এতগুলো রাত দুশ্চিন্তায় কাটাতে হতো না হ্যাঁ এত পরে বুদ্ধি করলো বুঝি তোর হ্যাঁ তাহলে তো জানতে পারতাম অন্তত তুই কোথায় আছিস কেমন আছিস হ্যাঁ আসলে ওইটাই একটা ভুল হয়ে গেছে আসলে আচমকাই সব ঠিক হয়ে গেল আমি যে এনজিওর সঙ্গে যুক্ত তারা বলল যে সুন্দরবনের ত্রাণ দিতে যাবে তো আমি অ্যাকচুয়ালি চেক দিতে গেছিলাম তো চেক দিতে গিয়ে দেখলাম ওদের একটা গাড়ি ব্রেকডাউন হয়ে গেছে তো আমার গাড়িটা ছিল আমার সঙ্গে তো আমি ওদের বললাম যে আমিও যাই তোমাদের সঙ্গে চলো যদি তোমাদের সাহায্যে আসতে পারি ভালোই লাগবে তাই চলে গেলাম হঠাৎ করে বুঝতেই তো পারছো বাহা বা বাবা সব মাথা থেকে বেরিয়ে গেল আর মাটা যে কাঁদ বেশি কথা একবারও মনে পড়লো না তো হ্যাঁ আসলে তোমার কথা ভেবেই তো এগুলো করি আমি তুমি তো জানোই তুমি তো বলো সবসময় মানুষের পাশে থাকতে মানুষের জন্য করতে তাই ভাবলাম যে যদি একটু পূর্ণ করা যায় আশীর্বাদটা আমার মেয়ে পাবে তাই আর কি ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝেছি তোমার মায়ের শিক্ষা তুমি মাকেই শেখাচ্ছ তাই তো হ্যাঁ ঠিক আছে বুঝেছি বাবা তুমি ভালো কাজ করেছ পুণ্যের কাজ করেছ কিন্তু সেটা করতে গিয়ে তো বহু লোকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে তাই এখন চুক্তি করে এক জায়গায় শুয়ে থাকবে বিশ্রাম নেবে আর কোথাও যাবে না মেয়ের কাছে তো একদম নয় মেজ বৌমা মাথায় রাখবে ছোট্ট মেয়ে ওটা শিশু ওকে একদম ওর কাছে নিয়ে যাবে না তো ওর শাস্তি মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে না মনে রেখো মেজ বৌ না মা তুমি একদম চিন্তা করো না এই যে এই ঘরে ঢুকলো এখন চোদ্দ দিন টোটাল আইসোলেশন তার আগেও ঘরের বাইরে পাই রাখবে উকিল বা পুলিশ হলে তাও নয় বন্ধ করতে পারতে অপরাধীর অপরাধ কি করে বন্ধ করবে মা অশোক প্লিজ দেখো মা এটা নিয়েও মজা করছে এরকম করো না তোমার চোদ্দ দিন টোটাল আইসোলেশনের পর প্রপারলি টেস্ট হবে সেই টেস্ট ক্লিয়ার করলে তবেই তুমি মুনির কাছে যেতে পারবে আচ্ছা ঠিক আছে মানছি তোমরা কেস জিতে গেছো হয়েছে দেখেছো দেখেছো কাণ্ড মেজু বৌ হ্যাঁ কিভাবে তখন থেকে কথা বলে যাচ্ছে কেস নাকি আমরা জিতেছি শোন উকিলরা তাদের পেশা ওটা আর মা যা করে আবেগ থেকে করে কোনো উকিল জিততে পারবে না মা যখন সন্তানের হয়ে লড়ে হ্যাঁ সুতরাং কেস তো আমরা জিতবই ও অশোক বলছি যে কথায় কথায় ভুলেই গেছি তুই একটা কথা শুনেছিস তো যে মেয়েটি আমার শ্যামা না ও মাম হ্যাঁ মা শুনে মনে হলো যে নিখিল আমাদের কত রকম ভাবে ধোয়াশায় রেখেছে কত রকম ভাবে বোকা বানিয়েছে সেটাই ভাবছি জানি বুঝতে পারছি বাবা তুই নিখিলের ওপর অভিমান করে আছিস রেগে আছিস হ্যাঁ রাগ হওয়াটা কি স্বাভাবিক নয় নিখিল শ্যামার খুনিদের ধরার জন্য কি না কি করছে আমাদের পুরো ফ্যামিলিটাকে কতবার বিপদে ফেলেছে তুমি বলো মামকে শ্যামা বানিয়ে নিয়ে আসছে যা ইচ্ছা তাই করছে বাধ্য হয়ে আমাকে আমাকে সব কিছু ছেড়ে তোমাদের ছেড়ে এই বাড়ি ছেড়ে বিদেশ চলে যাওয়ার ডিসিশন নিতে হয়েছে বাবাকে বলতে হয়েছে আমার সম্পত্তির ভাগ দিয়ে দাও স্বার্থপরের মতন বলতে হয়েছে আমার কি সেটা ভালো লেগেছে খুব তোমার মনে হয় বাবা তো আমাকে খারাপ ভেবেছে কি বলবো কিছু বলার নেই আর 
ঠিকই বলছে বাট আমার মনে হয় ছেড়ে দাও অশোক এই কথাগুলো এখন তুলো না মা তুমিও তুলো না এই কথাগুলো দেখো মেয়েটি যে শ্যামার নয় সেটা তো সবার সামনে প্রমাণ করা হয়ে গেছে মানে এই পুরো ফার্সটাকে তো আমি আটকেই দিয়েছি আর তাছাড়া ও তো এখন নিজের স্বরূপেই ঘুরছে মানে মাম হয়েই ঘুরছে কালো রং মেখে আর শ্যামা সাজার চেষ্টা তো অন্তত করছে না তাই না মা সেই জন্যই কথাগুলো এখন থাক না তোলাই ভালো তাছাড়া প্রেস কনফারেন্স হবে সবাই তো জেনেই যাবে দেখো ভালো মন্দ জানি না মা তবে কালকে যখন সবাই জানতে পারবে যে নিখিল চৌধুরী এত বড় একটা নাটক করছিল এতদিন ধরে একটা অন্য মেয়েকে শ্যামা সাজিয়ে শ্যামার খুনিদের ধরার চেষ্টা করছিল তখন প্রশ্ন তুলবে না কারণ এটা তো একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হ্যাঁ আজকে মামের যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যেত মামের বাড়ির লোককে আমরা কি জবাব দিত এইভাবে কারোর পরিচয় লোকানো যায় না মা নিখিল প্রেস কনফারেন্স করছে আমিও সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি এরপর আমরা প্রেস কনফারেন্স করব তারপর গোটা রাজ্য গোটা দেশ জানতে পারবে আসল ঘটনাটা কি খবরের কাগজ পড়ে সবাই চমকে উঠবে আর সবচেয়ে বেশি কে চমকাবে বলো তো নিখিল আর ওই মেয়েটা যাকে ও বিয়ে করেছে কি যেন নাম মাম মাম রাইট ও কি করবে ওই জানে আমি শুধু দেখতে চাই অশোক আর দিশাকে যারা কৃষ্ণকলির অস্তিত্ব নাম সব মুছে দিতে চেয়েছিল তারা কি করে খবরটা পেয়ে সেটাই দেখার ব্রেকিং নিউজটা কি আসতে চলেছে সেটা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না অশোক তুইও জানিস আমরা সকলেই জানি যে আমার নিখিল শ্যামাকে কতটা ভালোবাসে কতটা ভালোবাসত শ্যামার চলে যাওয়ার পর থেকে ওর জীবনটাই যেন দুর্বিষহ হয়ে গেছে কি কষ্ট কি যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছে আমি তো মা আমি বুঝতে পারি হয়তো সেই তাগিদেই এই কাজটা করে ফেলেছে হয়তো ওর বারবার মনে হয়েছিল যে কে ওর কাছ থেকে ওর ওর সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে কাছের শ্যামাকে কেড়ে নিয়েছে সেই খুনি সেই বদমাইশদের ও ধরবে জানতে চায় আমরা সকলেই তো জানতে চাই সেই জন্য হয়তো ও করে ফেলেছে এই কাজটা তো ওর তো স্বীকারও করেছে ও বকুনিও খেয়েছে আমাদের কাছে যথেষ্ট এখন তো মাম তার নিজের নিজের রূপেই থাকবে ও তো আর সেজে থাকবে না বলেছে আর মাম তো গুণই মেয়ে ও এমনও তো হতে পারে ও নিজের গুণেই আমাদের সকলের মন জয় করে নেবে ওতেও তো পারে মেজু বৌমা একদিন ওই আমাদের বাড়ির ছোট বউ হিসেবে যোগ্য মর্যাদা আদায় করে নিল অশোক নিখিল আমাকে কথা দিয়েছে এরকম হঠকারিতে আর করবে না ওই ধরনের কাজ করবে না তুই আর ওকে ভুগিস আর কিছু বলিস না ঠিক আছে মা তুমি চোখ মোচো আমি কথা দিচ্ছি আমি নিজে থেকে নিখিলকে কিছু বলবো না তুই যেন রাগারাগি করিস নে বাবা তুই বরঞ্চ বিশ্রাম নে একটু শুয়ে বসে থাক ঠিক হয়ে গেলে আবার মেয়ের কাছে যাস মন ভালো লাগবে আমি আবার হাসপু তোর কাছে যত্ন করো মা ঠিক কথাই বলছেন অশোক 
তুমি রেস্ট করো প্রেস কনফারেন্সে তোমার যাওয়ার দরকার নেই ওখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি তোমায় জানিয়ে দেবো দিশা আমার কিন্তু এখনো মনে হচ্ছে পঞ্চাশ কোটি টাকা নিয়ে এদেশের বাইরে চলে যাওয়াটাই বেটার হবে আমরা তাদের সেফ থাকবো বেশি না অশোক বোকামি করছো তুমি বোকামি করছো একটু মাথা ঠান্ডা করে ভাবো এক্ষুনি আর এসব নিয়ে কথা তুলো না আরে পঞ্চাশ কোটি কি এমনও প্রবাবিলিটি হতে পারে যেখানে আমরা আরও অনেক বেশি ক্লেম করতে পারি শেয়ারের মেবি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখো পর্দা ভাই অলরেডি একটা ভেজিটেবল হয়ে আছে ওকে সারা জীবন ওভাবেই রেখে দেওয়া যাবে আর নিখিল তোর মনে হয় নিখিল আর কোনো দিনও নর্মাল লাইফে ফিরতে পারবে শ্যামাকে ভুলে এই মামকে নিয়ে কোনো দিনও না আসো আমরা তো এই সিচুয়েশনটার অ্যাডভান্টেজ নিতে পারি এখন পুরোটা আমাদের কন্ট্রোলে চলে আসবে তাই আরে পঞ্চাশ কোটি টাকার কথাটা এই মুহূর্তে তুলো না দেখো পুরোটাই যখন আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো তখন শুধু শুধু ওয়ান থার্ড টাকা নিয়ে পালানোর কথা আমরা কেন চিন্তা করব হ্যাঁ তাহলে তো ভালোই হয় আমাদের মেয়ের জীবনটা আরও সিকিওর হয়ে যাবে কিন্তু কিভাবে আরেকটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে নাও অশোক দেখো শ্যামা যে কোনো দিনও ফিরবে না সেটা নিয়ে তোমরা সকলে শিওর আই মিন বাড়ির আর সবাইও তো শিওর তাই নিখিল চেষ্টা করে শ্যামার আরও পাঁচখানা ক্লোন বানিয়ে আনলেও ওর কথার কেউ বিশ্বাস করবে না নৌ বাটি কিন্তু শ্যামা তো মরে গেছে অশোক মৃত মানুষকে মারা কি খুন বলে ধরা হবে তাছাড়া খুন করার আগে তো আমরা শিকারই করবো না কিছু অশোক শ্যামা আর ফিরে আসতে পারে না আমাদেরকে ফাঁসানোর আগে শ্যামা দ্বিতীয়বার মরবে আমাদের হাতে যদি আগে আগে মিটিয়ে ফেলা যায় শুরু করে দিলে হয় না স্যার কি করে হবে কৃষ্ণকলি নন ইনি তো আপনার দ্বিতীয় স্ত্রী আমরোপালি নিখিল বাবু আর এই প্রেস মিট কি এই কারণে রেখেছেন আমরা পালিও তো গায়িকা নিখিলবাবু আমরা বুঝতে পারছি না শ্যামা দেবীর প্রোগ্রামের সঙ্গে ওনার কি কোনো সম্পর্ক আছে বলছিলাম আপনারা সবাই যদি এইভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে তো আমি আপনাদের উত্তর দিতে পারবো না একটু ধৈর্য ধরুন আমি সব এক্সপ্লেন করে বলছি আর আমি শিওর আমি যে কথাগুলো বলবো তার মধ্যে দিয়ে আপনারা নিজেদের সব উত্তর পেয়ে যাবেন আমরা পালি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে আর কিভাবে করেছে সেটাই আজকে আপনাদের বলবো আপনাকে আমার স্ত্রী সাজতে হবে পারবে ঠিক আছে নাকি আপনি যা করার সেটা আপনি করুন এই লড়াই আমি আপনার পাশে আছি
কৃষ্ণকলি দের ফ্যানদের আমরা জানাতে চাই যে কৃষ্ণকলি ইজ ব্যাক কৃষ্ণকলি খুব তাড়াতাড়ি গানের জগতে ফিরে আসবে আর সবার মনোরঞ্জন করবে এ কি এ তো একেবারে হার্ট অ্যাটাক করিয়ে দেবেন বুঝতে পারছি না কোনটা গল্প আর কোনটা বাস্তব তার মানে কি কৃষ্ণকলি ফিরেই আসেননি না কৃষ্ণকলি ফিরে আসেনি আর হয়তো আর কোনোদিন ফিরে আসবে না আপনি সকলের ছাড়া এত বড় মিথ্যে চারটা কেন করেছিলেন নিখিলবাবু সেটা কি জানতে পারি আমি সে আমার খুনিদের ধরতে চেয়েছিলাম তাদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম আর এটা তো আগেই আপনাদের সবাইকে বললাম আমি আর তাই আমি আম্রপালিকে সে আমার সাজিয়ে সামনে এনেছিলাম যাতে যাতে খুনিরা ভয় পায় ভয় পেয়ে কোনো ভুল স্টেপ নেয় আর আমি তখন ওদের ধরতে পারি আর একদম যে অসফল হয়েছি তাও নয় আপনারা তো জানেন যে কিছুদিন আগে কৃষ্ণকলিকে মন্দিরের সামনে থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল কিন্তু উনি কৃষ্ণকলি ছিলেন না উনি ছিলেন আম্রপালি আর ওনাকে শ্যামা ভেবে অপরাধীরা কিডন্যাপ করে কিডন্যাপাররা ধরা পড়ে আর সেই সূত্রেই ধরা পড়ে আদিত্য চৌধুরী তার মানে আপনি কি বলতে চান আদিত্য চৌধুরী কৃষ্ণকলির হত্যাকারী আদিত্য চৌধুরীও বললে বেটার হয় কারণ আমার মনে হয় আদিত্য চৌধুরীর সঙ্গে আরো অনেক সঙ্গী ছিলেন তার মানে কি এটা ধরেই নেব কৃষ্ণকলি যখন ফিরেই আসেননি তখন তার অনুষ্ঠানও হচ্ছে না কেমন বোকার মতো প্রশ্ন করে দেখো শুনছে শ্যামা ফেরেনি ও না ফিরলে ওর অনুষ্ঠান হবে কি করে আমার মাথায় তো এখন একটাই চিন্তা এবার আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে না তো দিশা আর অশোককে বাবা এতটুকু বিশ্বাস করি না আজ গোটা দুনিয়া তোমার আসল পরিচয় জেনে গেল মাম ফলে আমাদের আর ধরা পড়ার কোনো চান্স রইল না এবার শুধু আশেপাশের আগাছাগুলোকে ছেটে ফেলে দিতে হবে যাতে যাতে পুরো সম্পত্তিটা আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসে দেখুন আমি আসল কৃষ্ণকলি নই তাই কৃষ্ণকলির মতো গান গাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয় সেই জন্যে আমাদের অ্যানাউন্স করা অনুষ্ঠানটা আর হবে না আর আমার মনে হয় আর একটা কথা আপনাদের সবাইকে বলে দেওয়া আমার দরকার প্লিজ এই পয়েন্টটা কেউ মিস করবেন না এখনো পর্যন্ত আমি যা যা করেছি সবটা কিন্তু আমার নিজের ইচ্ছেই করেছি কেউ আমাকে কোনো কিছু করার জন্য জোর করেনি এমনকি বাধ্য করেনি আমি চেয়েছিলাম জীবনে একটা মহৎ কাজ করতে তাই আমার মনে হয়েছিল নিখিলবাবু শ্যামা আর আপনাদের সকলের কৃষ্ণকলির খুনিদের যদি আমি ধরিয়ে দিতে পারি তাহলে হয়তো আমার জীবন একটা মহৎ কাজ হবে সেই জন্য এই কাজটা করতে আমি রাজি হয়েছিলাম আচ্ছা নিখিল বাবু আদিত্য চৌধুরীর সঙ্গে আরো কারা যুক্ত ছিল সেটা জানার চেষ্টা করবেন না না আপনি কি তার মানে চান কৃষ্ণকলির খুনের তদন্ত বন্ধ হয়ে যাক দেখুন পুলিশ চাইলে যেমন তদন্ত চালাচ্ছে তেমন চালাতে পারে কিন্তু আমি ডিসাইড করেছি আমি নিজে থেকে আর কোনো ইনিশিয়েটিভ নেব না আসলে আমি শ্যামার খুনের রহস্য যত সমাধান করার চেষ্টা করেছি ততই আমার পরিবার আরও বেশি বিপদে জড়িয়ে পড়েছে এমনকি তাদের লাইফ রিস্কও হয়েছে আমরা বালি আমাকে হেল্প করার চেষ্টা করেছে আর নিজে অনেকবার বিপদে পড়েছে আমি চাই না ভবিষ্যতে আমার পরিবারের কেউ কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করুক তাই আমরা কেউ এই কেসে 
কোনোভাবে আর ইনভলভ থাকবো না কিন্তু আপনি কি এটা মনে করছেন না এই মিথ্যা চারটা করে গোটা বাংলার মানুষকে কৃষ্ণকুলির অসংখ্য ভক্তকে আঘাত করলেন এটা কি অন্যায় নয় আমি আমার পরিবারের কথা ভেবে আমার স্ত্রী শ্যামা চৌধুরীর কথা ভেবে এই সব কিছু করেছি আবার আজকে আবার নিজের পরিবারের কথা ভেবেই আমি নিজেকে গুটিয়ে নিলাম আইম শিওর কৃষ্ণকুলির ফ্যানরাও এটা চেয়েছিল জানতে যে শ্যামার খুনি কারা কিন্তু তাদের আশা আমি পূর্ণ করতে পারিনি তাই তাই হাত জোর করে তাদের কাছে ক্ষমা চাইছি আইম শিওর তারা বুঝতে পারবে আমার মেন্টাল সিচুয়েশন আর আমাকে আর আমার পরিবারকে ক্ষমা করে দেবে শ্যামাকে হারানোর কষ্ট যেমন আপনাদের আছে তেমন আমারও আছে আমার আমার পরিবারেরও আছে আমার আমার আর কিছু বলার নেই থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান ফর কামিং